to ADS or Apo in number some sari can boon a topic and another children. Thermal engineering la or topic. Thermal engineering in the subject actually mechanical engineering students in one of the important title subject. Apo e or subject now the lower topic yana number in the discussion boon. Uh, I actually follow the Kerala Technological University, that is the APG Abdul Kalam Technological University syllabus. So, we follow the syllabus follow the syllabus. Okay. Uh, now, I will tell you about the video. I will tell you about the video. And where a channel and upload it to other Okay. channel upload the videos on the description like a the video on the full video on the short accounts from the Garna and a party video sell them, but a lengthy IPOE in the Loru complained in a cat iron. Paladin Paranerno. Other one in any video maximum, Cheraka and Ukuran. Only video on full Gana. Okay. In the end, discuss Yambuno from as a first lecture, Namada Namada Sundan channel, and Adi of Adi uploading the video either one. This is discuss thermal engineering. Thermal engineering is gas turbines. We will discuss this. Okay. Now, three topics are gas turbine, open cycle gas turbine, and closed cycle gas turbine. We will discuss these three topics. Okay. These three topics are mainly discussed. Okay. Gas turbines. In the gas turbine. But yeah, gas turbine is under Padogo good to the tundra. In the Kukana, in the Gas turbine. Gas turbine. Okay. In the gas turbine, uh, either not in the in the can or like hiding another particular number than other discussing the either a process, either the Nakana steps, other than a types, either a varieties, I mean, all of Allah guiding along a number that discuss and go another. Video full Ghana. So, gas turbine or anal number Sadarna IC engine polar than IC engine the Gatit and our internal combustion engine. Internal combustion engine a material variety on a gas turbine. That is power extracting source on the gas turbine. That is the number of internal combustion engine the number of engine fuel combust is the engine and energy developing the other polar than energy developing the system on number. Gas turbine system in the world. Okay. From either Noranyal, either mainly working in the either working in the principle in the Varanyal, Brighton cycle, Brighton cycle, in the Brighton cycle, Alinda steps, Anganola guiding Lakan and where you video will discuss here. In the number of Brighton cycle, a particular discuss in the lab. Brighton cycle, what are they detailed? Otherwise, and a problem in the Alangana chief and a problem. Anganola guiding a lab. The more much to video will discuss in the light. Okay. Gas turbines are used to power aircrafts, trains, ships, electric generators, pumps, gas compressors, and tanks. These are the applications and guiding locations. Now, we will talk about the steps in compression, heat addition, expansion, and work extraction. These three steps are actually the gas turbine steps. These are the steps. Okay. In the other components, another Noki carinal compressor under combustion chamber under turbine on the pinet, cella case, number cooling chamber in the warring extra would remember Okay. Above number the further step, added the step number discuss in the mainly is in the end the can of steps, Anganala guiding along. Other than the top to Mumbai, number video can video on the car. In the
video kita akan lada. Indah macam ni ni. Yang ni ni ada flow nak kena. Yang tak kaya ni ada agak tinggi garu pun ada. Yang tak kaya ni ada include je apa ni. Yang ni exhaust itu ada yang dana pun ada. Ada ada. Nampol video ni ada kan lada. Okay, nampol ni ah Indah beri gas servis ni ada indah nak kerja ambu, ada nama kita ni kerja ambu. Okey. Tadi, ah gas servis ni nak kerja ambu ni mana ceri? Atmosphere ke air flows through the compressor that brings it a high pressure. Ada itu, pernah nak kerja proses ni orang ni ada. Nal komponen sah. Nal ni moon. Nampi ni pakai ni ceri moon komponen sah. Ada itu compressor. Perlu combustion chamber anda, adu boleh, perlu exhaust turbine anda. Adah ini compressor na main ini mana orang yang doa. Bandung air anda air ni pressurize iya. Bandung air anda air na pressurize iya. Adah ana, nama kita compressor na duty. Compressor ini tu pressurize ni itu la air ni air combustion chamber lagi beri tu. Compressor combustion chamber ini na ni orang tu boleh tu. Combustion chamber la tu sambo ikut tu heat add iya perlu. Heat add iya perlu. Adah ingin ni sambo ikut ni orang kairing orang perai. Puna itu step on orangnya turbine. Maka ram turbine malah bahagai bahagai kekum berada mana sila. Adon orangnya apa? Inilah C generation center. Anak nama turbine orangnya. Ada itu compressor ini. Nama kita airnya compressor itu. Ia compression nak kum boleh. Ini sampai ke orangnya temperature also increases to a certain limit. Okay, temperature itu certain limit itu increase. Ia high, satu low, satu anda beri satu satu moderate temperature, high pressure air. Naya ada combustion chamber lagi boleh tu. Apa yang itu sambo ikut tu orang ni. Heat add ya perluan orang ni ada ni. Adil ya ati ikut. Ada itu nama kita air naga tu ikut. Nama kita fuel inject itu boleh tu kan. Okay. Fuel ni inject itu boleh tu ini selesa. Nama kita mana? Combust steam. Okay. Combust steam. Combust steam itu sambo ikut tu orang ni. Adil ni temperature uru panas dikan gol. Uru anda beri explosion sambo ikut ni. Adil karena ini temperature uru panas dikan gol. Okay. Aduk kerjanya ni sesam, e high pressure, high temperature gas, ni orang itu pukul orang ni turbine lagi pukul. E temperature high itu orang ni lain arto itu ni, enthalpy, the enthalpy of the gas will be high. Pem e high enthalpy gas, ni orang high pressure, high enthalpy gas ni orang turbine lagi pukul tu, this will help in the area. Energy generation, atau ada orang ni work generation ni turbine ni sahaja. Okay. Now, I'm going to work on this. Okay, so I'm going to talk about this. Actually, this is what I'm going to talk about. That's it. I'm not going to talk about this. Okay, so I'm going to talk about the first thing I'm going to talk about. That's why we have the gas turbine. That's the principle. That's why the gas turbine engines are used in the aircraft engines. Aircraft engines, not aerospace. Aerospace is not. Aircraft engine sila, nama kita sahaja ni use in dah. Nama kita, ini dah ni, gas turbine engine. Ada ni pelbagai variasi nama turbo, jet turbo, shaft, jet turbo, prop, ram jet, pulse jet. Angin apa pelbagai type engine sila. Ram jet pulse jet tu nung gas turbine engine sila. Ram jet pulse jet sorry, ada ni yang area include dah. Ram jet pulse jet ni ke beberapa class ini dia. Nada ni yang beberapa video ni cia. Kita sama-sama ni cia mainly gas turbine engine sila. Turbo jet, turbo prop, turbo shaft, turbo fan. Angin orang orang terus terus orang engine sana. Ini dalam propulsive engine sana. Ada aircraft yang propulsion use in engine sana. Ini engine sana semua use in itu air principle. Okay. Ini propulsion ni. Aduh pola. Nama kita apa ya? Ini orang orang tu guna nerti. Nama kita turbine run je ini tu beri. Nama kita power je develop develop ya orang ni. Ada ini nama kita turbine ni kita nak work ni. Nama kita shaft tu beri. Nere uru generator beri complete. Nama kita video ni kanda orang. Kanda orang ni ni kau or ni kau or mana tau. Ah video ini kandar, adanya itu, nama kita jata generator mai ta shaft di couple itu terendah, angin air ini nama generator ini power itu, mana lagi, tering karya kalau mana lagi, ini bisnes itu. Ini, sorry, ini nanti beri nama orangnya types of processes. Ini types of process orangnya sahaja, saya actually ini urus sahaja, saya ini dah elem Brayton cycle pada tiki mau pada tiki, ini dah ni types of processes. Karena Brayton cycle dan analysis baca kita, nama kita tu pelajari ambil tu. Adu baca kita, nama kita equation derive ambil tu. Aku equation baca kita, nama kita problem dia ambil tu. Okay. Apa ini dah ni ada kita proses. Ada itu tiga komponen. Compressor, combustion chamber, turbine. Ini tiga komponen ni ada kita proses ini nak kian mana tu? Ini dah ni, saya ni tu, ini dah kian ni ada kita proses mana? Just tu, list down je. Okay, let us read dia. Just listen to what I say. Okay. Nah, tu kompresor. Kompresor itu adalah bahagian yang kita boleh mencela. Tu kompres. Adanya, nama kita 
ambient condition irikkun air ne nammal compress cheyana aa compression process nu arnal end compression irikkum isentropic compression ay constant entropy compression allengil reversible adiabatic compression reversible um adiabatic um aayittulla or compression process irikkum avada nadakkan pogunnu okay രണ്ടാമത്തത് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കമ്പസറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അതായത് കമ്പഷൻ ഫ്യുവൽ കമ്പഷൻ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഓക്കെ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോബാറിക് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ടർബൈൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ടർബൈൻ ടർബൈൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എയറിന് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ റിവേഴ്സിബിൾ അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ കയറി പോയി ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകും എയർ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലേഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിൾ ആണ് ബ്രേറ്റൺ സൈക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ 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 ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് അതായത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്നും ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് രണ്ടിനും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് മെയിൻലി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഓക്കെ ഇനി ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈനിലേക്കും ക്ലോസ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈനിലേക്ക് തൊട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണ് അതായത് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം പഠിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു നോ ദ ലേ ഔട്ട് ലേ ഔട്ടിന് അത് കുറെ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സോ നോക്കും ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേ നോക്കൂ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്രസറിന്റെ ലേ ഔട്ടാണ് അതായത് ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരച്ചിട്ട് ആ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻലെറ്റും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റും പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ലെങ്ത് കൂടിയ സൈഡിൽ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഹൈ പ്രഷർ എയർ കയറുന്ന സൈഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു കൺവേർജൻ പോർഷൻ കൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് അതായത് ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതൊരു കമ്പ്രസറിന്റെ ലേ ഔട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പ്രസറിന്റെ ലേ ഔട്ട് അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻലെറ്റും ഇവിടെ എക്സിറ്റും ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രഷർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രഷറിന്റെ ഡിക്രിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കമ്പഷൻ ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂളിംഗ് ചേമ്പർ ഈ കൂളിംഗ് ചേമ്പർ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആണ് ഓപ
നമുക്ക് ടർബൈൻ പവർ കിട്ടണം ഏഹ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്രസറിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ കൊടുത്താൽ അല്ലെ ടർബൈൻ പവർ കിട്ടും അതായത് എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണമല്ലോ ആ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കളി വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടർബൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഹൈ എന്താലിറ്റി ഗ്യാസിനെ അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ടർബൈനിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും ടർബൈൻ തനത്താനെ കറങ്ങി നമുക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കിട്ടും ഈ വർക്കിന്റെ എത്രയോ ശതമാനം നമുക്ക് കമ്പ്രസർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ എത്രയോ ശതമാനം നമുക്ക് കമ്പ്രസർ റൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന്റെ ബാക്കി ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായ ഈ ടർബൈനും കമ്പ്രസറും തമ്മിൽ ഒറ്റ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കമ്പ്രസർ കിട്ടുന്ന വർക്കിനെ നമ്മൾ ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താലിപ്പി ഹൈ ആയിരിക്കും ഈ വർക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ എന്താലിപ്പി കുറയും ബാക്കി എന്താ പറയാ ഹൈ ലോ എന്താലിപ്പിയിലുള്ള ഗ്യാസ് അറ്റ് ലോ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് അതായത് ആംബിയൻ ഡെയറിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് കളയുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും ചെയ്യുന്ന <laughs> ഈ ക്ലോസ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എൻജിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് എയർ ഫ്രം ആംബിയൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സക്കിൻ ചെയ്യും കമ്പ്രസർ വഴി സക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പർ വഴി ടർബൈനിൽ എത്തിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാണ് പതിവ് ഓക്കെ അതാണ് ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ എന്നാൽ ക്ലോസ് സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഇത് കുറച്ച് മാറും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും പറഞ്ഞ് 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 പോവാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഞാൻ ആ ബോൾഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് കണ്ടായിരുന്നു The cycle is classified as an open cycle system since the exhaust gases are not recirculated but released into the atmosphere. This is an important point. Okay. I will tell you the point. I will tell you the point. Okay. Last point. Applications. Industrial use, power generation, flight propulsion. Flight engines like a sadhana we are using the open cycle gas turbine principle. Okay. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വളരെ ഡെപ്തിലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സാധ്യത സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാരും ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ ആണ് ഇത് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നോസില് ഇത് സോറി നോസിലല്ല ഇത് ടർബൈൻ ഇത് നമ്മുടെ നോസിലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ടർബോജെറ്റ് എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒരു വേരിയന്റ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻ ആണ് ടർബോജെറ്റ് ടർബോജെറ്റ് ടർബോ പ്രോപ്പ് ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് ടർബോ ഫാനിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് ഹൈ ബൈപ്പാസ് ടർബോ ഫാൻ ലോ ബൈപ്പാസ് ടർബോ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ വേറെ വേറെ ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ടർബോ ജെറ്റ് ടർബോ പ്രോപ്പ് ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടർബൈൻ ഇത് നോസില് ഓക്കെ 
അതായത് നമുക്കൊരു എക്സോസ്റ്റ് ജെറ്റ് കിട്ടി നമുക്കൊരു ഹൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എന്താൽപ്പി എക്സോസ്റ്റ് ജെറ്റ് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഹൈ വെലോസിറ്റി എക്സോസ്റ്റ് ജെറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് എന്തായാലും അത്രയും ഡെപ്തിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഈ ഓരോ എൻജിൻസിനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഓരോ എൻജിൻസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തായാലും അത് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രൊപ്പൽഷനിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിളും ഇതിന്റെ ബേസിക്സും ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ക്ലോസ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ നോക്കൂ ക്ലോസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള സെയിം സ്പൂൾ തന്നെയാണ് സെയിം ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂളിംഗ് ചെയ്യുമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടെ ഇത് കമ്പഷൻ ചേമ്പർ അല്ല കൂളിംഗ് ചേമ്പർ ആണ് കളർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല കൂളിംഗ് ചേമ്പർ ആണ് ഇത് കൂളിംഗ് ചേമ്പർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇത് കൂളിംഗ് ചേമ്പർ ആണ് റൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഓപ്പൺ സൈക്കിളിന്റെ കേസില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് എയർ ആംബിയൻ എയർ ഇരിക്കുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്രസർ വഴി കയറ്റി കംപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കമ്പഷൻ ചേമ്പർ കൊണ്ടുപോയി ടർബൈൻ വഴി വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ക്ലോസ്ഡ് സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈനകത്ത് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു എയറും എടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസ് അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്യാസിനെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പഷൻ ചേമ്പർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നേരെ കൊണ്ടുപോയി ടർബൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നു പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൂളിംഗ് ചേമ്പർ കൊണ്ടുപോയി കൂൾ ചെയ്ത് പഴയ കണ്ടീഷനിലാക്കുന്നു അതായത് ആംബിയൻ കണ്ടീഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്നു നിയർ ടു ആംബിയൻ കണ്ടീഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് പല ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് പല ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓപ്പൺ സൈക്കിളിനുണ്ട് പല ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് പല ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ക്ലോസ് സൈക്കിളിലും ഓപ്പൺ സൈക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഓപ്പൺ സൈക്കിളും ക്ലോസ് സൈക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പൺ സൈക്കിളും ക്ലോസ് സൈക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെയധികം ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എയർ ഇസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ കംപ്രസർ ആൻഡ് ദെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പർ ആസ് ദ എയർ ഇസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞേക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്യൂൽ ഇൻജിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ചേമ്പറിനെ നമ്മൾ കമ്പസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്താന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഈ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എയറിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയും ഓക്കെ സൈക്കിളിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ
ഫൗളിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റൂട്ടഡ് ഫോർ സ്റ്റേഷനറി ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാരണം ഈ ക്ലോസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് കാരണം അവിടെ കൂളിംഗ് ചേംബർ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റൂട്ടബിൾ ഫോർ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് കാരണം എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ ദ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ഇസ് ഹൈ ക്ലോസ് സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ ടർബൈൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ ടർബൈൻ കോസ്റ്റ് സോറി മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ മോർ മാസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് മറ്റേത് ലെസ് മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലെസ് മാസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പെർ കിലോ വാട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സൈക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഒന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് വായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന്റെ എന്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് ഇൻ ഡിസ്കഷൻസിലോ അല്ലോ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ Thank you.